নমস্কার বন্ধুরা আরো একবার স্বাগত জানাই আমার এই চ্যানেলে আশা করি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো আজকেও একটি কবিতা নিয়ে আলোচনা হবে যে কবিতাটি নিয়ে আজকে কথা বলবো সেই কবিতাটির নাম অটম যিনি লিখেছেন তার নাম জন ক্লেয়ার এই কবিতাটি এই অটম কবিতাটি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের ক্লাস নাইন এর সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে তো শুরুতে জন ক্লেয়ার সম্পর্কে দু একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন আমাদের কবি পরিচিতির যিনি লিখছেন তার সম্বন্ধে দু একটি কথা না বললেই নয় জন ক্লেয়ার একজন ইংরেজ কবি তার জন্ম সেভেন্টিন এবং মৃত্যু এইটিন জন ক্লেয়ার মূলত বিখ্যাত ইংলিশ যে কান্ট্রি সাইড অর্থাৎ তার দেশের যে গ্রামাঞ্চলগুলো রয়েছে সে কান্ট্রি সাইড সংক্রান্ত কবিতাগুলি লেখার জন্য তার কবিতার মধ্যে দিয়ে গ্রামের গ্রাম্য জীবনের যে সৌন্দর্য এবং অবভিয়াসলি সেখানে নেচারের বর্ণনা তো রয়েছেই তার কবিতার মধ্যে দিয়ে এই বিষয়গুলো ফুটে ওঠে এই অটাম কবিতাটিও নাম শুনেই বুঝতে পারছো যে শরৎকালের সম্পর্কে শরৎকালের সৌন্দর্য সম্পর্কিত একটি কবিতা এবার এখানে বুঝতে হবে যে আমরা যে ক্লাইমেটের মধ্যে থাকি আমরা যে হেমিসফিয়ারে অবস্থান করি আমাদের এখানে আমরা বলে থাকি যে ছটা সিজন রয়েছে কিন্তু জন ক্লেয়ার যে হেমিসফিয়ারে রয়েছেন তিনি যে ক্লাইমেটের অন্তর্গত সেখানে কিন্তু আমাদের যেরকম শরতের পর হেমন্ত বলে একটি ছোট্ট অংশ থাকে তাদের দেশে কিন্তু হেমন্তের এক্সিস্টেন্সে সে অর্থে নেই অর্থাৎ অটামের পরেই তারা উইন্টার বা শীতকালকে এক্সপিরিয়েন্স করেন তো এই কবিতাটির মধ্যেও সেই আবহাওয়া পরিবর্তনের বা সেই সময়ের একটি ইঙ্গিত রয়েছে এখন এই কবিতাটি শুধুমাত্র যদি আমরা লাইন বাই লাইন পড়ি তাহলে পরে এই কবিতার যে আসল সৌন্দর্য সেটা আমরা সহজে বুঝতে পারবো না এটা বুঝতে গেলে আমাদের সিজনাল চেঞ্জেস গুলো বা যখন একটা সিজন থেকে আরেকটা সিজন আসে সেই যে ট্রানজিশন সেই সময়ের প্রকৃতির যে পরিবর্তন গুলো ঘটতে থাকে সেইগুলো নিজেদের মতো করে কল্পনা করে নিতে হবে তাহলে আমরা এই কবিতার মূল যে জায়গা যে সৌন্দর্য তার যে এস্থেটিক্স সেটা আমরা অনুভব করতে পারবো যদি আমরা আমাদের হেমিসফিয়ারের উদাহরণ দিয়ে বলি অর্থাৎ এই মুহূর্তে আমরা যে সময়টার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যে শীত শেষ হয়ে আসছে এবং বসন্ত আসছে একটা ট্রানজিশন চলছে বিকেলগুলো আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে যেটা আমাদের শীতকালে বিকেলগুলো খুব অল্প থাকে বা বিকেলের অস্তিত্ব থাকে না বললেই চলে ভোরের দিকে হাওয়াটা পাল্টে গেছে আকাশে নতুন আকাশের যে আলোর যে রিফ্লেকশন সেই রিফ্লেকশনটা পাল্টেছে গাছে নতুন আমের মুকুল এসছে অর্থাৎ এই যে সিজনাল চেঞ্জ গুলো হয় এই সিজনাল চেঞ্জ গুলো বুঝিয়ে দেয় যে নেচার ইজ রাদার কনস্ট্যান্ট এর আগে আমি একটি কবিতায় বলেছিলাম যে একটি কবিতা রয়েছে যেখানে ব্রাদারহুড কবিতাটির নাম টলেমির টলেমিকে সম্মান জানানোর জন্য অক্টাভিও পাজ একটি কবিতা লিখছেন ব্রাদারহুড সেখানে তিনি বলছেন যে এই বিশাল বড় পৃথিবী এবং সে পৃথিবীর মধ্যে যে প্রকৃতি রয়েছে সেই প্রকৃতির এক্সিস্টেন্স এর তুলনায় আমাদের মানুষের যে এক্সিস্টেন্স মানুষের যে স্থায়িত্ব তা বড়ই অল্প অর্থাৎ আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে এই ন্যাচারাল চেঞ্জেস গুলো এগুলো কিন্তু নিয়ম করে চলতে থাকে এবং এই নিয়মের মধ্যে দিয়েই প্রকৃতি বলো বা ঈশ্বর বলো তার অধিষ্ঠান বা তার যে অবস্থান সেটা আমরা ধরতে পারি ঠিক যেরকম বর্ষার শেষে যখন আমাদের এই বাংলার যখন আকাশগুলো পাল্টে যায় আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভাসতে শুরু করে আমাদের মাথার মধ্যে কিন্তু কাশফুলের চেহারাটা ভাসতে শুরু করে অর্থাৎ আমরা অপেক্ষা করি কখন কাশফুল ফুটবে প্রত্যেকটি সিজনেরই এরকম কিছু কিছু কনসিকুয়েন্সেস রয়েছে প্রত্যেক সিজনের কিছু অনুষঙ্গ রয়েছে যা মনে করিয়ে দেয় যে একটি নতুন সময় আবার আসতে চলেছে এই অটাম কবিতাটিও তাই এই অটাম কবিতাটিও কোন একটি দিনের বা অটামের কোন একটি দিনের বা অটামের সময় শরতের সময় জন ক্লেয়ার যেভাবে তার জীবনটাকে দেখেছেন বা তিনি যে হেমিসফিয়ারে রয়েছেন তিনি যে গোলার্ধে রয়েছেন সেখানে তিনি অটামকে কিভাবে দেখছেন 
তার একটি চমৎকার বর্ণনা রয়েছে আমি খুব ধীরে ধীরে কবিতাটি পড়ছি তার সঙ্গে এক্সপ্লেনেশনটাও দিচ্ছি এবং ডেসক্রিপশন বক্সে যখন আমি এটা পোস্ট করব তখন ডেসক্রিপশন বক্সে আমি এই কবিতাটি কপি পেস্ট করে দেব ফার্স্ট আনজ আই লাভ দ্য ফিটফুল গাস্ট দ্যাট শেক্স দ্য কেসমেন্ট অল ডে and from the mossy elm tree takes the faded leaves away twirling them by the window pane with thousand others down the lane tini bolchen je sara din dhore domka batash domka hawa dekhte tar khub bhalo lage je domka hawa tar ghorer boro janalar parla gulo ke sara din nariye diye jay as if তাদের দুজনের মধ্যে একটা কমিউনিকেশন হচ্ছে এই দমকা হাওয়া এবং জানলার পাল্লা এদের দুজনের মধ্যে একটা লুকোচুরির খেলা চলছে এদের দুজনের মধ্যে খুনসুটি চলছে সেই দমকা বাতাস দেখতে তিনি খুব ভালোবাসেন এবং সেই দমকা বাতাস আরো কি করে ফ্রম দ্য মসি এলম ট্রি অর্থাৎ এলম গাছ থেকে টেক্স দ্য ফেডেড লিভস অ্যাওয়ে ফেডেড লিভস বর্ণহীন যে পাতাগুলো ঝরে পড়া যে পাতা গাছ থেকে যে পাতাগুলো ঝরে পড়েছে তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কোথায় বা কিভাবে টোয়ার্লিং দেন বাই দা উইন্ডো পেন উইথ থাউজেন্ড আদার্স ডাউন দা লেন সেই ঝরে পড়া পাতাদের সে দমকা বাতাস ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং মিশিয়ে দেয় আরো অনেক পাতাদের মধ্যে যারা ইতিপূর্বেই ঝরে পড়েছে শুরুতেই বলেছিলাম যে জন ক্লেয়ার যে হেমিসফেয়ারে রয়েছেন সেখানে অটামের পরেই উইন্টার চলে আসে ফলে আমরা ভালো লাগে সেই সঙ্গে তিনি দেখতে পান যে সেই বাতাস গাছ থেকে যে পাতাগুলো পড়ে বর্ণহীন সে পাতাগুলো যে পাতাগুলো তার কেসমেন্টের আশেপাশে রয়েছে বা উইন্ডো পেন জানালার পাল্লার আশেপাশে রয়েছে পড়ে রয়েছে সে বাতাস সেই ঝরে পড়া পাতাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে মিশিয়ে দেয় সেই সমস্ত পাতাদের মধ্যে যারা ইতিপূর্বে আরো আগে ঝরে পড়েছে অর্থাৎ সমস্ত ঝরে পড়া পাতাদের একসাথে মিশিয়ে দেয় যেন তারা সবাই মিলে একটা জগৎ তৈরি করে যে জগতের মধ্যে শীতের আবাহনের দোতনা লুকিয়ে রয়েছে সেকেন্ড স্টান আই লাভ টু সি দা শেকিং টুইগ dance till the shot of eve the sparrow on the cottage rig whose chirp would make me believe that spring was just now flirting by in summer's lap with flowers to lie ditiyo stanza tini bolchen je tini dekhte bhalobashen the shaking twig dance till the shot of eve oi hawai ছোট ছোট গাছেদের মাথা নাড়ানো নতুন চারা গাছ যে চারা গাছটি শব্দ জন্মেছে এবং জন্মেই অটামকে এক্সপিরিয়েন্স করছে সেই চারা গাছের যে মাথা নাড়ানো সন্ধে হওয়া অব্দি সেটা তিনি দেখতে পছন্দ করেন এই দ্বিতীয় স্টানজাটি পড়বার সময় আমাদের আমরা যদি আমাদের কল্পনাকে আরেকটু এক্সটেন্ড করতে পারি একটু যদি আমাদের কল্পনাটা ফারফেচেড হয় তাহলে বুঝি বুঝতে সুবিধা হবে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক ধরা যাক বর্ষাকালের আগে তোমরা একটি ছোট্ট চারা গাছ লাগিয়েছ বা একটি ছোট্ট বীজ পুতেছ একদিন দেখলে যে সেই বীজ থেকে গাছটির প্রথম পাতা বেরিয়েছে এবং সেদিনই সেই মরসুমের বর্ষার প্রথম বৃষ্টি এবং তুমি যে গাছটিকে পুঁতেছিলে বা যে বীজটিকে পুঁতেছিলে এবং যেখান থেকে প্রথম পাতা বেরিয়েছে সেই পাতাটিও জীবনে প্রথম বৃষ্টিতে ভিজছে সেই যে অনুভূতি সেই যে ভালো লাগা সেই ভালো লাগাটি এখানে লুকিয়ে রয়েছে সে একই ধরনের ভালো লাগা এই দুটো লাইনের মধ্যে ধরা পড়েছে যে তিনি বলছেন যে দা শেখ I love to see the shaking twig dance till the shot of eve. Asha theke chorai pakhi dark 
তাকে বিশ্বাস করায় তাকে মনে করিয়ে দেয় দ্যাট স্প্রিং ওয়াজ জাস্ট নাও ফ্লাটিং বাই ইন সামার স্ল্যাপ উইথ ফ্লাওয়ার্স টু লাই যে বসন্ত আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে অটামের পরে শীত আসবে ঠিকই কিন্তু শীতের পরেও বসন্তের আশা অবশ্যম্ভাবী সে বিখ্যাত লাইনটার মতো ইফ উইন্টার কামস ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড আমাদের যদি আবার আমাদের জলবায়ুর দিক থেকে যদি কল্পনা করি যে এই যে এই যে সময়টার মধ্যে দিয়ে আমরা এখন রয়েছি ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট উইক ভোরের দিকে এখনই অল্প অল্প কোকিলের ডাক শোনা যায় অর্থাৎ এই কোকিলের ডাক নিয়ম করে প্রতি বছর আমাদের জানিয়ে দেয় যে বসন্ত আসতে চলেছে স্প্রিং ইজ জাস্ট নাও ফ্লাটিং বাই যদি আমরা আমাদের কনটেক্সটে এই লাইনটাকে কনটেক্সুয়ালাইজ করি তাহলে আমরা সহজেই বলতে পারি যে আমাদের এখানেও বসন্ত যখন দেখা দেয় বা বসন্ত যখন আসবার সময় হয় তার আগমনই বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছে যায় প্রকৃতি নানাবিধ উপাদানের মধ্যে দিয়ে যেটা সেকেন্ড স্টানজায় জন ক্লেয়ার বলছেন থার্ড স্টানজায় আই লাভ টু সি দ্য কটেজ স্মোক কার্ল আপওয়ার্ডস থ্রু দ্য নেকেড ট্রিজ দ্য পিজেন্স নেসেলস অন দ্য হিথ আ গোয়িং Probably the most important stanza of this entire poetry is this particular third stanza. Karun, a three-tier stanza is the one that is the division point. Then he says, I love to see the cottage smoke curl upwards through the naked trees. One time, the first one is the one that 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 is ছবিতে ফোরগ্রাউন্ডে অর্থাৎ সামনে একটি নেকেড ট্রি একটি নগ্ন গাছ অর্থাৎ গাছের পাতা ঝরে পড়েছে আমাদের মনে রাখতে হবে যে যেটা আমি অলরেডি বলেছি আমি রিপিট করছি যে এই উইন্টারের পরেই সরি এই অটামের পরেই উইন্টার আসতে চলেছে ফলে গাছের কিন্তু গাছেদের পাতা ঝরা শুরু হয়ে গেছে তো ক্যানভাসে যে ছবিটি আঁকা হচ্ছে তার ফোরগ্রাউন্ডে রয়েছে একটি নগ্ন গাছ যে গাছের কোনো পাতা নেই এবং তার পিছনে দূরে কোনো একটি কুড়ে ঘর থেকে কটেজ স্মোক অর্থাৎ চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে এই ছবিটা কি রিপ্রেজেন্ট করে এই ছবিটা এটাই রিপ্রেজেন্ট করে যে জীবন এবং মৃত্যু এরা কিন্তু একে অপরের হাত ধরেই চলে জীবন এবং মৃত্যু এরা কো এক্সিস্ট করে অর্থাৎ আমার ফোরগ্রাউন্ডে আমার সামনের নগ্ন গাছটা যার মধ্যে কোনো পাতা নেই যেটা স্ট্যান্ড লাইক এ স্কেলিটন কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং যে গাছটির গাছের মধ্যে সবুজের কোনো চিহ্ন নেই অ্যাপারেন্টলি যাকে দেখে মনে হচ্ছে যে মৃত তার ঠিক পিছনেই যখন কটেজ থেকে ছোট্ট কুড়ে ঘর থেকে চিমনি ধোঁয়াটা বেরিয়ে আসছে তা আমাদের জানিয়ে দেয় যে প্রাণ কিন্তু কোথাও একটা লুকিয়ে রয়েছে জীবন রয়েছে অর্থাৎ আমার সামনের ফোরগ্রাউন্ডের মৃত্যু চিহ্ন গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়েছে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে কটেজের চিমনি থেকে যখন ধোঁয়া বেরোচ্ছে তা জানান দিচ্ছে যে ওই ছোট্ট কটেজের মধ্যে মানুষের জীবন রয়েছে এবং তারা ফায়ার প্লেসের আগুন বা তারা যে ঘরের ভিতর আগুন পোহাচ্ছে সেই আগুনের ধোঁয়া ফায়ার প্লেস থেকে বা চিমনি দিয়ে বেরিয়ে আসছে অপূর্ব এক দৃশ্য যে যেখানে মৃত্যু এবং জীবন বা জীবন এবং মৃত্যুর যে কো এক্সিস্টেন্স সেই কো এক্সিস্টেন্স সেই কো এক্সিস্টেন্স কে চমৎকার ভাবে এই দুটো লাইনে ধরা হয়েছে তারপর বলছেন দ্য পিজেন্স নেসেলড রাউন্ড দ্য কট অন ডাল নভেম্বর ডেজ লাইক দিস এরকমই মেদুর নভেম্বরের দিনগুলোতে যখন পায়রাদের সহাবস্থান দেখা যায় The cock up on the dung hill crowing. Shirakumi kono shomaye dure, dure, bohu dure, pichon theke, pahare kono pichon theke, moroger awaj bheshe ase. Aar ki hai? The meal sails on the heat a going. Heat mane hoche, ekti bondha jayega. Jekhane kono productivity nahi. Jekhane chashe chashabad hai na. 
যে বন্ধা জমিতে কোনো ফসল ফলে না উইন্টারের যে লাইফলেসনেস শীতে চারিদিকে ফ্রস্টি ওয়েদার সমস্ত গাছের পাতা ঝরে গেছে তার পূর্বাভাস তো অটামেই চলে আসে তখন এই যে লাইফলেসনেস যেন দেখে মনে হয় যে জীবন বুঝি থেমে গেছে বা জীবন সাময়িক ভাবে স্তব্ধ হয়ে গেছে সেই স্তব্ধতার মধ্যে সেই যে হিত সেই যে ব্যারেননেস সেই বন্ধাত্বের মধ্যে যখন দূরে কারখানাগুলো চলতে থাকে তখন কবির মনে পড়ে যায় আবারও একই কথা যে অ্যাপারেন্ট মৃত্যুর মধ্যেও বা অ্যাপারেন্ট লাইফলেসনেস এর মধ্যেও ভীষণ ভাবে জীবন রয়েছে অর্থাৎ এই যে প্রাণহীনতা বা প্রাণহীনতার যে ছবি তার আড়ালেই লুকিয়ে রয়েছে প্রাণের স্পন্দন এরকমই কোন এক সময় লক্ষ্য করা যায় The feather from the raven's breast falls on the stubble leaf. Raven, Darkak. Darkak er book theke at a palo khoi to khushi pade. Falls on the stubble leaf. Stubble leaf means uchu nichu je jomi. Je jomi ta mushri noy. Stubble leaf. That acorns near the old crow's nest fall patterning down the tree. এবং ছোট ছোট অ্যাকর্ন হচ্ছে ওক গাছের ছোট ছোট বাদাম বা এক ধরনের ফল ফল প্যাটারিং ডাউন দা ট্রি প্যাটারিং মানে হলো গাছ থেকে যে পাতা গাছ থেকে যে ফল ঝরে পড়ছে ওক গাছ থেকে যে ফল ঝরে পড়ছে এবং সেগুলো যখন নিচে ঝরে পড়া পাতার উপর এসে পড়ছে তখন এক চমৎকার শব্দ তৈরি হচ্ছে শব্দের এক মূর্ছনা তৈরি হচ্ছে যে শব্দকে অনুভব করা যায় একমাত্র নিরবতার মধ্যে যে শব্দের অনুরণন হয় শুধুমাত্র ট্র্যাঙ্কুইলিটির মধ্যে শান্তির মধ্যে সলিচিউডের মধ্যে এবং তখন গাছ থেকে যখন এই ফলগুলো ঝরে পড়ে তখন কি হয় দ্য গ্রান্টিং পিগস দ্যাট ওয়েট ফর অল স্ক্রাম্ব অ্যান্ড হারি ওয়ার দ্য ফল যে সমস্ত শুকর ছানাগুলো আশেপাশে থাকে তারা ছুটে আসে সে ফলগুলোকে খাবার জন্য না পারলে বা আমরা যেভাবে আমাদের প্রকৃতিকে দেখি আমাদের সিজনাল চেঞ্জেস গুলোকে দেখি সেই দেখার মধ্যে দিয়ে যে একটা বৃহত্তর ক্যানভাস ফুটে ওঠে সেটা ভাবতে না পারলে এই কবিতার এই কবিতা পড়া সার্থক হয় না ধরা যাক শীতের একটি সময় বা শীতের একটি দুপুর বা শীতের একটি সকাল একটা কোন বিল বিলের আশেপাশে বেশ কিছু গাছ সে গাছের ছায়া এসে পড়েছে বিলের জলে কুয়াশার একটা পুরু আস্তরণ রয়েছে দূরে সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কিন্তু খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে বিলের অপর প্রান্তে ওই গাছেদের মাঝে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি শীতে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে রয়েছেন এবং তার সামনে যে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি তার দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রয়েছেন এবং সেই বিলের জলের যে তরঙ্গ সেই তরঙ্গের মধ্যে তার শীত চাদরের যে ওম শীত চাদরের যে ভালোবাসা এবং ওই চাদর মাখা সত্তার যে রিফ্লেকশন বা চাদর মাখা সত্তার যে অবস্থান সে অবস্থানের একটি ছায়া পড়েছে সেই লেকের জলের মধ্যে এই যে দৃশ্য গল্পটা ভেসে উঠল এটা কিন্তু আমরা আমাদের শীতকাল গুলোতে আমাদের যে সিজনাল চেঞ্জেস গুলো হয় সেই সময়টায় পর্যবেক্ষণ করি খুব ভালোভাবে খুব ভালোভাবে আমরা দেখতে পারি 
এই রকমই কোন একটি দেখা কোন একটি দৃশ্য জন ক্লেয়ার তার এই অটাম কবিতার মধ্যে তুলে ধরেছেন এবং এই কবিতার মধ্যে দিয়েও আরো একবার মানুষ এবং প্রকৃতির এবং এই এই প্রকৃতিতে মানুষ ছাড়াও আরো যে সমস্ত জীবজন্তু রয়েছে প্রত্যেকের যে একটা সহাবস্থান কো এক্সিস্টেন্স সেই কো এক্সিস্টেন্স এর কথাই কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে আশা করি তোমাদের কবিতাটি ভালো লাগবে বা আশা করি আমার এই এক্সপ্লেনেশন তোমাদের ভালো লাগলো অবশ্যই তোমরা তোমাদের মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং তোমাদের যদি কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে যদি মনে হয় কোনো কবিতা বা কোনো টেক্সট কোনো গল্প কোনো এসে যা ইচ্ছা তোমাদের যদি মনে হয় যে প্রয়োজন তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আর যদি আমার এই চ্যানেল এবং তার কন্টেন্ট গুলো তোমাদের সুটেবল বলে মনে হয় যদি তোমাদের মনে হয় এখান থেকে তোমাদের কোনো উপকার হচ্ছে তাহলে ডেফিনেটলি আমার কন্টেন্ট গুলো শেয়ার করো এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ ভালো থাকুন